Miaka mia nne iliyopita wa Afrika wa kwanza waliofanywa watumwa waliletwa Marekani wakiwasili katika koloni la Kiingereza la Virginia. Kundi la kwanza lililetwa kutoka Angola baada ya kuchukuliwa na maharamia wa Kiingereza kutoka meli ya Kireno iliyokuwa imebeba watumwa. Katika nchi ya Angola hivi sasa vijana wanajifunza sana kuhusu biashara ya utumwa mashuleni. Wandishi wetu Maira de la Salete na Beta Yubu walikwenda Angola na kutayarisha ripoti ifuatayo inayosomwa na Mwamoyo Hamza. Taifa linajiponya vipi kutokana na karne kadhaa za utumwa na ukoloni na vita vya wenyewe kwa wenyewe? Inaanza kwa kufahamu historia. Anasema Armindo Jaime Gomez. Lakini Gomez mwana historia Anasema hakuna historia ya kisomi zaidi ambayo imefanywa katika nchi yake ya Angola hasa kuhusu uhusiano wa Angola na utumwa nchini Marekani. Hatuna utafiti au majarida au taasisi ambazo zinafuatilia swala hili. Hatuna orodha rejea ambazo zinathibitisha kile tunachojua zaidi ya kile ambacho wazungu wameandika wao kwa ajili yao. Gomez analalamika kuwa katika maelezo ya nchi za magharibi hawaelezi mambo mabaya yaliyofanyika katika biashara hiyo. Kwa mfano, anasema baada ya Uingereza kupiga marufuku utumwa mwaka 1833, biashara hiyo iliendelea kinyume cha sheria na wafanyabiashara wa Kireno walifanya ukatili ili kuepuka sheria hiyo. Wakaguzi wa Uingereza walipoingia katika meli za Kireno hawakukuta watumwa wowote. Mkakati wa Wareno ulikuwa ni kutupa wa Afrika baharini walipoona meli za Kiingereza. Baada hapo Wareno hao wanarudi bandarini na kupakia tena meli zao. Zaidi ya hapo mitala ya elimu nchini Angola katika viwango vyote ina sura moja tu kuhusu biashara ya utumwa hata tukifika chuo kikuu. Katika shule ya msingi ya Kojio Kaju mjini Luanda kwenye somo la utumwa walimu wanakuwa waangalifu wasiibue chuki kuhusu rangi ya watu. Tunahitaji kuhakikisha kuwa wanafunzi wetu wana ufahamu mzuri kuhusu utumwa na kwamba lilikuwa ni tatizo kubwa na kwa namna fulani utumwa wa watu weusi unahusishwa na ubaguzi wa rangi kwa hivyo lazima tuwe waangalifu. Mara ya kwanza niliposikia kuhusu utumwa kwamba tulitawaliwa na ureno nilihisi kuchukizwa kilikuwa kitu kipya kwangu lakini baada ya muda nilijua kwamba kweli kulikuwepo utumwa na nyakati za zamani utumwa ulikuwa mwanzo wa kuimarika kwa baadhi ya familia wanafunzi wa Kavunga wana mtazamo tofauti kuhusu sifa ya utumwa yapo utumwa kilikuwa kitu kibaya ulikuwa na manufaa yake utumwa ulisaidia nchi nyingine za Ulaya na Afrika kujua tamaduni za nchi nyingine Ningependa kuambia wa Marekani vijana kwamba msiwe na chuki. Tunastahili kuwa sahihi zaidi, tuwe na fikra nzuri zaidi kuliko mababu zetu na kuzuia utumwa kutokea tena. Historia ya utumwa nchini Angola imeingia katika utamaduni ikionekana kupitia muziki na sanaa. Kapoerwa ni usanii uliotengenezwa na watumwa walitumia muziki kama hatua za kujilinda dhidi ya wakoloni. Justino Pinto de Andre anayejulikana kwa wapenzi wa Capoeira, anafunza mchezo huo na anaeleza sababu zinazoufanya kusalia kuwa maarufu sana. Nadhani ina uhusiano na sehemu fulani ya muziki. Kwa mfano tu na Berimbau, Atabake na Pandeiro zote zikiwa ni ala za muziki wa Kiafrika. Kapoera bila muziki wake sio Kapoera. Ni sanaa pekee duniani inayoambatana na muziki na vyombo vyake pamoja na uimbaji na kupaza sauti. Muziki ni kama muhuri, ni chapa ya Waafrika. Baadhi ya nyimbo za Kapoero zina hadithi jinsi watumwa wa Afrika walivyoishi. Mmoja wapo ya hadithi hizo ni urithi wa watu weusi ambao Faiska aliandika akielezea jinsi walivyoteseka. Kwa mtu kujua anapokwenda, anastahili kujua anapotoka, au sio? 
Faiska kwa sababu anajua yaliyotokea pia anataka kila mwanafunzi wa Angola waseme wanataka nini ili kusonga mbele katika historia ya nchi yao.